Он мне даже нравится. Ну так что-то. Так, Хели, сегодня пишем вот этого ангелочка, пробуем. А, показываю, как это делать. Зимой пишем на масле а, в связи с запахом. Как это делается? На масле вроде бы писать неудобно, как вы говорите. На самом деле сейчас продемонстрирую, насколько это удобно. Сначала мы смазываем холст вот этой композиции, она уже готова у меня, ну, она стандартная, это Марс оранжевый, по-моему, или нет, Марс коричневый, ну, неважно что, сиена, сепия и масло, чистое масло у меня мы смазываем хорошенько холст, вот так на палитру выливаем немножко масла, смазываем. Теперь э, нам нужно убрать лишнее масло, излишки. Угу. Для этого мы берем э, вот такой вот скребочек для стекол, знаете, для автомобилей. Угу. Только угу. единственное, его нужно погреть и немножко а -а -а. изогнуть, чтобы он не, не брал краями. А -а -а. Когда он прямой, он будет брать краями в основном. И теперь аккуратненько в несколько движений, в противоположные и... А, ну, и так и так снимаем все масло. Почему с клепком, а не тряпкой? Тряпка оставляет ворс. Холст mm -hmm. у нас шершавенький, холст uh -huh. держит, uh -huh. держащий краску. А тряпки, не тканое полотно, оно ставит много ворса. Mm -hmm. Ясно. Вот. Хорошенько, не торопясь, убираем процентов 90 этого масла. Но нужно, чтобы осталось ну, процентов, я не знаю, 10-15 этого масла для смазки и ну, для цвета. Собственно. А потом уже писать будем без, без масла. Uh -huh. То есть, смотрите, потом, потом уже uh -huh. в масленку не, э, э, кисть не макаем. Масленка у нас э, только для того, чтобы отмыть кисть, например. Uh -huh. И первый слой мы э, кладем чисто масляные краски без разбавления. И становится удобно, э, краска ложится легко, и в то же время она не жидкая. Uh -huh. Она уже не, не течет, ничего не, с ней не происходит. То есть Посмотрим. дома, дома угу. можете попробовать, это вполне удобно. А зимой дышать разбавителями, особенно когда в квартире есть другие люди, угу. очень угу. Угу. Вот, угу. проверили, посмотрели, вот она, она должна быть, палец практически сухой. Вот, чуть-чуть, угу. вот, чуть-чуть угу. легкий э, угу. след. Так, подготовили холст, теперь делаем рисунок. Кстати, можно рисунок делать вот такими силиконовыми карандашиками, они продаются вот эти, ну то есть вот угу. в этой вот краске. Э, тоже неплохо рисует угу. карандаш. Так, вот наметим. Так, собственно, вот весь рисунок. Теперь. Делаем что-то серенькое. Берем фиолетовый, берем зелененький, а, черный. С черным аккуратно, черный раздавливаем по палитре вот так вот ножиком, чтобы не взять лишнего. Угу. Вот масленку я от себя на всякий случай убираю, чтобы не зацепить нечаянно. Угу. Краски не нужно. Если меняем кисть, если мы отмываем кисть, то очень хорошо ее потом отжимаем, чтобы лишнего, uh -huh. лишнего масла а, не было даже в кисти, понимаете? А тогда, uh -huh. тогда никаких неудобств не будет с, с рисованием на чистом масле. Uh -huh. Вот, краска, насколько удобно, вот хотите попробовать, насколько удобно кладется краска теперь на смазанный холод. Вижу. Перекрестным вот таким набираем основные пятна. Потом мы берем средний тон. Смотрите, вот как не, не переписываем вот эти пятна. То есть здесь темное, тут светлое. Мы берем нечто среднее, средний какой-то тон, а потом с ним будем работать. Дадим mm -hmm. немножко темноты, если нам нужно будет прям в эту краску. И немножко 
э, там, допустим, светлых каких-то э, проявлений, вот, э, ну, там, где это нужно, понимаете? То есть угу. с, сейчас можно работать, что-то среднее такое набирать. Движения желательно не, не вот такие какие-то красящие, а чтобы все это, э, как бы сказать, мерцало, что ли. Вот, вот так вот, вот такими движениями. Это uh -huh. самые, самые такие оптимальные движения на, на этапе набора картины. И что важно, не вот так набираем. Вот я много раз говорил, вот смотрите, вот я так набираю. Чтобы uh -huh. закрасить это, мне нужно давить. У меня даже прям э, щетина рвется, uh -huh. ломается. Uh -huh. И отсюда лезет грязь, много движений нужно затратить. Вот я видел, часто многие начинают вот так начинать э, забивать картину, желательно перпендикулярной кистью, а потом уже работать можно вполне и вот такими какими-то движениями. Свет не повторяем. Смотрите, вот угу. а, не, не так важно вот эти оттенки, они здесь не совпадают, цветовые оттенки. А вот тонально очень важно попасть в тон. Угу. Если у нас не стоит задачи написать копию, а, цвет... Ц... А, тут еще такой важный момент. Мы всегда должны широко смотреть на картину, вот уже на этом этапе уже какой-то колорит какой-то создается. Вот фиолетовая mm -hmm. часть, тут зеленые, mm -hmm. которых там нет практически в оригинале, зеленых чуть-чуть mm -hmm. едва видны. У нас свое, у нас пойдет уже свое, что-то свое, да, свое. Да, да. И главное Это не быть, привяз... mm -hmm. быть жестко привязанным вот к натуре, а уже э, постоянно давать работе то, что просит э, сам холст, mm -hmm. э, ваш холст. Mm -hmm. В таком случае работа э, будет более цельной, более собранный вот цветы здесь не очень нежные если бы они были какие-то слишком нежные мы, мы бы сначала их выписали а потом бы их обводили здесь в этом случае мы тонко подкладываем какую-то краску не очень яркую а угу. поверху мы перекроем мы снимем еще кстати чем хорош вот такой этот самый инструмент он легко достаточно качественно стирает с холста ошибки. Вот, мы на вот этот такой средний тон мы в положим цветы. Оттенки берем такие грязноватые, что ли, понимаете, для фона нельзя работать на чистых оттенках. То есть сдерживаем их, они такие должны быть пастельными, чтобы прозвучал передний объект и наши цветы. Uh -huh. То есть фон вот этот должны брать спокойно. Вот здесь с платьем тоже. Не берем самые темные места, берем средний такой тон, какой-то что-то среднее. По этому же принципу потом вот в, это, в эти средние оттенки мы э, средние оттенки платья мы и темноту добавим немножко более темных каких-то uh -huh. мест и свет высветлим то есть берем что-то среднее так э, э, более оптимально ведется работа минимальными затратами трудозатратами так сказать Вот как вплавляется хорошо в это масло. Угу. Очень качественно. Угу. Главное, вот баланс найти вот именно того, что нужно, чтобы чуть-чуть было этого масла в порох. Да. Ну, процент я не знаю какой. Угу. Все, и работа и на масле ничего не течет. Спокойно можно и корпус на сверху писать, исправления какие-то вести. Главное на этом этапе уже не, не добавлять еще масла. Угу. Вот это ошибка, что да, да. мы весь время чуть-чуть добавляем. Снимаем лишнюю крышку, чтобы не мешало. Вот, смотрите, нож не снимает с таких грунтов краску абсолютно. 
тряпка тоже плохо снимает, а силиконовая угу. вот эта история, она угу. снимает практически. Вот можно, кстати, вот этими силиконовыми такими карандашиками они продаются. Можно, да. да, они недорогие наборчики им продаются. Можно спокойно что-то моделировать, рисовать. Да, набираем. Сейчас работаем щетиной, что важно. Щетина чем хорошо? Она мощная, она крепкая, особенно старые кисти, вот uh -huh. такие полуистертые. Они хорошо раздавливают краску тонким слоем. Она нужен, нужны сначала тонкие слои, uh -huh. слои краски. А потом поверху все это можно работать уже мягким кистом. Не выбрасывайте никогда истертой кисти, вот она уже, она уже грубая, она как палка. Uh -huh. Ее, кстати, можно сделать немножко помягче. Сейчас покажу на камеру. Вот смотрите, она уже истертая, не знаю, там видно, не видно сейчас. Так, должно быть видно. А ножиком берем вот здесь у основания, срезаем какую-то часть, процентов 10 щетин. Вот, с двух сторон. И она становится у нас мягче. То есть еще какое-то время, еще, допустим, месяц можно работать. Вот я сейчас слушаю, чувство оно мягче стало. Немножко мягче. Ну, то есть она утончилась и будет работать. Растушевочку можно успокоить немножко это все. Работаем тоже не, не, не растушевываем uh -huh. так вот, от плеча, а uh -huh. немножко вот такими движениями. Когда картина дышать начинает, она пространство вот появляется воздух или что-то вот такое, туман, я не знаю, как uh -huh. сказать, более естественная атмосфера. можно уже вот пока мы фигуру не начали рисовать что-то вот такое вот как там какие-то пятна uh -huh. непонятные вот так мы стихийно что-то нарисовать вот тоже густую краску uh -huh. как облаки там да uh -huh. что-то вот такое случайное И потом же этим мастихином же мастихином же или же а, вот этой растушевкой а, вогнать в среду вплавить вот эту краску uh -huh. Особенно это касается, если вы темное что-то набираете, вот допустим, нужно что-то темную какую-то вещь, вот это обязательно вот темное впаять в светлое, чтобы оно исчезло, ушло на второй план. Ага. Темное нежелательно, не чтобы оно лежало жестко, оно очень ага. некрасиво смотрится. Так, там подтягиваются люди, я пойду, пока ага. оставим это, пускай ага. она немножко подсыхает. Так, подкладку под волосы берем марс оранжевый, угу. даже марс коричневый, наверное, без белил. Несмотря на то, что это у нас блондинка или рыженькая какая-то девушка, угу. абстрагируемся от того, что сверху, смотрим то, что внутри. Угу. Берем какой-то темный цвет, такой коричневый, например, или коричневый с фиолетом, достаточно темный. телесного цвета кожи там есть всякие телесные краски можно ими писать но если вы не хотите усложнять себе жизнь там количеством большого краски просто берите марс оранжевый как основной вот в разбеле марс оранжевый а туда уже вводите красные оранжевые какие-то зеленые рефлексы и вот на, вот на вот этих оттенках можно вполне создавать себе очень такие близкие к телесным оттенкам краски то есть не обязательно в арсенале держать вот uh -huh, эти uh -huh, uh -huh. телесные всякие неполитанки. Uh -huh. 
Ну, вот, сравните, когда набираете, сравните просто с рукой. Вот, вот uh -huh. самый простой вариант. Uh -huh. вот, вот внутри тень. А, ну, естественно, это такой средний, усредненный фон. Если она в среде, конечно, тут нужно учитывать рефлексы холодные какие-то. Понимаете, не, не тупо брать а, с, uh -huh. сравнение uh -huh. со своей рукой, а еще думать о окружении модели, которую вы собираетесь. Работаем как бы от пятна, то есть делаем, тут даже не обязательно анатомию уже знать особо, вот примерные отношения, сравниваем руку, допустим, предплечье с, с высотой головы, uh -huh. мы потом мы делаем как бы широко, немножко шире делаем, чем нужно, вот допустим, грудь, там, лицо, потом все это будем обрезать фоном, понимаете, так uh -huh. проще uh -huh. работать. Пока делаем приблизительно, вот такое приблизительно, мы знаем примерно отношение, что голова будет, ну, полтора предплечья, вот я... Если плечо у нас вот здесь, локоть нужно чуть-чуть поднять. То есть голова это семь с половиной, у среднего человека семь с половиной размера по красоте. Можно даже вот взять линейку и спокойно отрезать. У меня по отношению к этой голове примерно вот здесь будет пяточка. Или даже, ну кто как, есть от типа размеров человека, есть один к восьми. Ну, то есть угу, более угу, рослая будет. Угу, угу. Даже есть один к девять с половиной. То есть это уже высокий человек, очень высокий. Угу. Вот здесь тогда мы знаем, что талия у нас вот здесь, вот тут вот ножка угу. пошла. Где-то вот она вот здесь. У нас угу. уже платье должно. То есть а, пятка будет где-то вот здесь, угу. вот в этом месте платье, угу. вот где-то вот здесь заканчивается, она может отпускаться. Угу. Тут также пока работаем только на масле, на, на чистом. Вот она очень легко, очень приятно втапливается, вдавливается вот в эту среду. То есть, ну я к вопросу тому, что на масле очень удобно ага, рисовать. Ага. Есть недостатки, есть, когда многосеансовая такая, то есть много планов, много, вот, допустим, ты дерево рисуешь, там много веток, она мешает. Все-таки хочется работать по более сухому. Ага. Но все равно можно, можно работать на чистейшем масле. Вот я работал лет 15, когда работал дома, да плюс у меня аллергия на эти все разбавители, uh -huh. и то есть особых недостатков нет. Так, волосы можно вот такой вот щетинкой uh -huh. какой-то э, набрать, такой рыженький, рыжевато серенький цвет. Сначала, смотрите, промежуточные, не очень светлые оттенки. Вот uh -huh. если у нас такая блондинка рыженькая, uh -huh. вот у нас внутри такие коричневатые какие-то. Вот легко, оставляя тень внутреннюю, мы в несколько движений даем. Видите, вот тень остались uh -huh. внутренние. Пару движений. А потом бликующие уже волосы, то есть достаточно светлые. Свет у нас, по-моему, mm -hmm. откуда-то сверху mm -hmm. слева. Вот можно волнистые mm -hmm. какие-то mm -hmm. Потом мы еще к ним вернемся. Там, нарисуем более mm -hmm. тонких веночек. Вот mm -hmm. Mm -hmm. Так. можно обрезать попробовать вот плечика обрезать и угу. вот цвет фона подбираем и режем угу. 
Если ошиблись, опять растянули угу. платить, и опять попробовали обрезать. Вот эти движения большие, пишем всей рукой угу. быстро рвем, не рвем, а прям ну вот бьем. Да. Желательно, чтобы краска рвалась. Угу. Вот так, видите, на скорости угу. краска густая, краска она да. рвется. Это я сразу чувство крови. Ну, ну, так ткань можно имитировать, дерево, но это всегда лучше, чем просто такой мазок, ну не лучше, они, они как бы это разные вещи, uh -huh, uh -huh. они должны соседствовать. Вот такой мазок э, рваный, воздушный, uh -huh. и, и такой плотный. Uh -huh. Такие вещи беречь нужно. Если удался какой-то участок, все очень внимательно к, не, к нему относимся, не, э, уже не поправляем. Uh -huh. Почти белило, но немножко экономим. Чистые белила все-таки жалеем. Всегда делаем запас на, может, на какое-то еще более светлое место придется писать. То есть чуть-чуть на грани, рядышком с белилом. Чуть-чуть uh -huh. припачкаем каким-то оттенком. В данном случае холодным. Картина вся холодная. Uh -huh. каких-то понаставил светлых мест, немножко mm -hmm. растерли и уже там что-то там такое получается. К таким местам тоже внимательно относимся, как и вот к этим. То есть не переделываем постоянно, не замучиваем mm -hmm. места. Mm -hmm. что, что получилось, то получилось. Не так, как в натуре, но mm -hmm. свежо и уникально. Так вот здесь уже можно подготовить место под цветы, пока фигуру оставим. Картина должна вся целиком расти. Снимаем лишнее и уже под цветы. Можно закладывать краску. В данном случае цветы красные, внутренние тени у них будет без белил. Если вам нужны сочные цветы, достаточно mm -hmm. сочные, берем без белил. Вот так, просто вот такими какими-то пятнышками разбрасываем тени, внутренние тени. Mm -hmm. Да, вот под цветы желательно уже задник нарисовать, там что-то такое вот такое mm -hmm. зеленовато зеленовато оливковое
сразу растираем. Смотрите, мастихин. Чем нежнее мастихин, тем он э, красивее пишет. А -а -а. Обычно мастихины как берут? Дайте мне мастихин в магазине. Да. И человек уходит с мастихином, которым можно землю копать. Обычно они такие. Да. Нужно попросить мастихины, мастихинчики попросить и выбрать самый нежный, нежный. самый мягкий. И тогда он будет писать. Он, э, он может и кончиком писать, и стирать удобно, и, 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 и грубо делать. Ну, а -а -а. То есть, вот, вот это настоящий инструмент. Даже обратной стороной он писать должен. А -а -а. И всегда смотрим широко на картину, чтобы этот участок согласовался с этим, то есть не противоречил, не был жестким. То есть очень важно смотреть на картину широко, или прищурившись, или как-то иначе как всякие способы есть смотреть цельно, или же через карандаш, вот когда вот, предмет палец вот, поставить, вот, вот, угу. смотреть на палец, а, э, то есть смотреть на палец, а видеть картину. То есть вы видите в расфокусе. Научиться в расфокусе смотреть на что ты пишешь. Тогда вы будете видеть картину целиком и не, не допускать таких э, ошибок по цветовой композиции. Угу. Так, нет, побежал. Угу. задники, угу. то, что сзади рисуем, а спереди прикроются такими более-менее прописанными цвет цветами. Угу. И все станет на свое место. Она постепенно высветляется. Она еще темная, угу. ну, такая относительно темная. Угу. Так и должна быть. Угу. Она потихонечку, потихонечку будет высветляться. Угу. Еще по и платье светлее угу. станет еще. И цветы добавят цвета. Угу. Смотрите, мастихин может как сбрасывать краску густую, также растирать, разносить ребрышки, uh -huh. как бы оставлять сопельки такие, ну, как вам сказать, такие выпуклости. И, и хорошо. Мастихин умеет очень качественно э, растушевывать, uh -huh. вот как видите. Yeah, yeah. Особенно на, на холстах, которые держат краску. Uh -huh. ну, то есть вот можно очень качественно распушивать. Угу. То есть учитесь пользоваться мастихин. Мастихин как вспомогательное средство, это очень хороший инструмент. Но, угу. но основную часть мы будем делать все, все же кисти, кисти, кистями. Мастихин очень хорошо делает вот такие случайности всякого рода. Угу.
Уже можно немножко масла добавлять, оно уже не мешает. Также достаточно случайно, не, не очень прорисовывай. Вот как бы э, не вырисовывать эту розочку, иначе она будет наивной и, да. и э, такой как бы дать руке по поиграть немножко. А потом вот в этом, э, в случайности, вот в этих, мы увидим эту розочку и мы должны ее подчеркнуть. Ну то есть добавить тени, света, э, повернуть ее в нужную сторону. Угу. То есть, Сложные предметы очень трудно перерисовываются, особенно когда у нас недостаток времени. Проще вот как-то поиграться, а потом найти уже э, цвет берем отсюда, а форму подчеркиваем свои формы угу. обрезанием каким-то вот. Э, и, да, что важно, постоянно отходим. Я вот э, забываю об этом. На ошибки смотрим. У нас вот так устроена психика, мы можем не видеть. У нас заштамповано. Вот, э, то, что мы рисуем, мы видим уже как бы через какие-то очки как бы, uh -huh. психологические, как бы нам уже это нравится. Как бы. Мы не можем объективно смотреть. Почаще отходите, вот буквально каждую минутку отходите, uh -huh. смотрите на, на тональные ошибки, на какие-то композиционные и так далее, на ошибки в рисунке. Uh -huh. Или же, а еще лучше относить ее на обратную сторону мастерской. Вот тогда сразу все будет видно. Uh -huh, uh -huh. Фотографировать, если не ленитесь, э, пофотографировать. Тоже через экран э, устройства, это полминуты снять и посмотреть. Сразу выходят все вот эти вот uh -huh. наши незамеченные ошибки. Так, Хиля, я пойду, yeah. пускай uh -huh. подсыхает. Uh -huh. Листики тоже не вырисовываем. Вот плоской кистью можно вот так вот крутить ее, она сама там что-то нарисует. Uh -huh. И потом можно несколько понарисовать, один-два э, uh -huh. ну, в качестве, а все остальное цветом, намеком. Uh -huh. Ну, вот свет, свет накладываем, а, свет. брик ага, ага, на волосах. Ага. Маленькая, конечно, не очень удобно по сыровне, ага, ага. но как-то вот так можно показать ага, закругление. Ага. Желательно большего размера. Ага. Или уже ждать второго сеанса. Вторым сеансом можно маленькие объекты вот так делать. Ага, Вот, кстати, это одна из плюсов, один из плюсов работы на масле. Она сейчас все свежее. Конечно, это мешает, но вот, вот этого бы не было такого в, в, в пайке цвета, если бы мы писали на разбавителе контрайника. Uh -huh. Вот, оно сейчас свеженькое, все прям вплавляется друг в друга. Это и недостаток для каких-то целей, но и, и иногда и очень хорошо срабатывает. Он все свеженькое, все гонять можно, перегонять. Вот.
Это хорошо, ну что можно там поменять. Так хочется второй крыло. Да, 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 делай. Тогда волос не будет. Да, хочется. Хочется. Чуть-чуть добавляет. Легко. Да, вот этот фокус со штриховкой проходит только на холстах, которые держат угу. краску. Красиво, Иначе да. будет зерно, если на обычном холсте, угу. который такой полускользкий, угу. будет сразу зернышки видно. А тут, вот сейчас покажу на камеру, абсолютно не видно штриховки. Вот, можно наносить красочку. Вот так штриховать. Зерна не видно. Штриховится очень качественно, вплоть до до полного растворения. Угу. Даже ребром можно, все равно зерна не видно. Это, угу. это свойство грунта, которое держит. В скором времени я расскажу, как делать такой грунт. Замкнул вот это вот. Uh -huh, uh -huh. Буду вас отпускать. Uh -huh, uh -huh. Если хотите завтра, вы завтра придете же, да? Uh -huh. а можно что-нибудь сделать с ней, там свежим взглядом еще пару мазочков. Ну, в принципе, тут. Все. Все неплохо. Так, ну все.